où pour la dernière fois, Pluton va rétrograder du Verseau vers le Capricorne. Il va rentrer pour la dernière fois le 3 septembre en Capricorne et il va nous permettre, dans un dernier soubresaut, d'actualiser les informations que nous avons reçues depuis les années 2007-2008 afin de remettre en place, de faire un bilan, de comprendre ce que toutes ces années nous auront apporté en termes de changement, en termes d'évolution. C'est donc un grand bilan et une grande actualisation qui nous est proposée avant de repasser définitivement dans le verso aux alentours du 20 novembre. Durant cette période, Pluton va rester sous l'égide d'Uranus jusqu'en 2044, un laps de temps très long, particulièrement marquant, qui va transformer en profondeur nos sociétés, notre relation à la société, mais aussi l'ensemble de nos valeurs. Bonjour à tous, Pluton rétrograde dans le verso. C'est le dernier passage, le dernier passage où Pluton va retourner pour un bref moment en Capricorne, Travailler sur les structures étatiques, travailler sur les structures qui ne veulent pas évoluer, travailler une dernière fois sur nos schémas, notamment nos schémas familiaux, nos schémas intimes. On a vu alors que Pluton était dans le Capricorne, comment toutes les thérapies liées au transgénérationnel, au décodage familial, euh, ont pu être mises en avant. On a vu aussi comment les structures supraétatiques ont été mises en avant. Comment les états particuliers, les états forts, les états puissants, la concentration des états avait présidé à cette période qui avait démarré de manière assez dramatique par la crise des subprimes, marquant un recul de, de l'image qu'on se fait des états unis Alors, Pluton rétro, il va me parler dans le, dans le verso hein, de planification d'équipe, de réseau, d'informatique, de digitalisation, de crypto-monnaie. On va me parler aussi de mon avenir, de mes objectifs à atteindre. Et dans le Capricorne, au contraire, c'est une énergie complètement euh, Saturne on vient me parler de blocage, on vient me parler aussi de conflit entre, entre les États, on vient me parler d'un signe qui est profondément pragmatique et pour ce dernier passage, eh bien, c'est le moment de lâcher les vieux schémas, de lâcher ce qui nous empêche d'avancer, de faire le point et de passer définitivement à autre chose. Donc pour les Capricornes, ça va être une opportunité euh, fantastique de faire un R à Z, de faire un bilan d'âme, de faire un, une grande réflexion sur où est-ce que j'en suis dans ma vie, où est-ce que je veux aller et comment je veux m'élever. Alors ça, c'est d'une manière générale, hein, parce que le Capricorne correspond symboliquement à la, à la maison 10, qui est celle de ma place dans le monde, ma place dans l'univers, ma place dans la société, qui est aussi une forme de réussite. Mais d'une manière plus générale, regardez un petit peu la maison personnelle qui est activée par ce Pluton rétrograde et vous aurez des informations sur les leçons à en tirer. Alors Pluton se retrouve entre ces deux signes. J'ai fait hier une vidéo très intéressante sur... Euh, la conscience de Pluton, je vous invite à aller la regarder. Celle-là sera beaucoup plus centrée sur les thèmes euh, en présence et sur l'événementiel. Pluton va finir son passage verso 2043. 
Autant dire que ça va impacter considérablement la maison que vous avez dans le verso. Ça va venir aussi toucher les planètes que vous avez dans le verso. Et si vous avez une planète à 29 degrés du Capricorne, puisque plus tôt on n'ira pas au-delà, si vous avez une planète entre le 1 degré et le 2 degré, eh bien vous êtes concerné particulièrement par cette rétro. Que vous soyez verso, que vous soyez lion, donc si ça se fait entre le lion, vos planètes et le 29 degré du cancer, très marquant, également très marquant, 29 degrés balance, 29 degrés bélier, je vous invite à regarder ce qui se passe. Alors d'important aussi, on va, on va parler 30 secondes de ce thème, au niveau mondial, on a un pays qui est très marqué par ses degrés, comme par hasard, c'est l'Ukraine. L'Ukraine dont le soleil, la carte de 1918, le soleil est justement sur ces degrés-là. Ça va être mis en avant. La carte de l'Ukraine dans la, dans la rupture avec l'URSS au moment de la dislocation du bloc, eh ben c'est Saturne. Alors autant le 2 degrés Verso, c'est la carte Soleil 1918. Dans Saturne, il est, je crois, 1 degré. Je vais vérifier. C'est ça, 1 degré en verso. Donc Pluton qui passe sur cette zone voit que nous ne sommes pas encore euh, dans un processus de pacification. On est toujours dans un processus, malheureusement, type nœud nord bélier avec une amplification fort probablement amenée par Mars. Alors, pour regarder un petit peu cette carte, ce que je vois, c'est ce carré euh, Pluton-Vénus, Pluton qui va me parler d'une dislocation de la chair. C'est ce qui se passe, malheureusement, euh, dans des situations de conflit. C'est amplifié aussi par l'ascendant balance. Donc, on, malgré des tentatives euh, pacificatrices, eh bien, les forces en présence sont contraires à une signature de paix. Et nous n'avons pas fini avec une rhétorique guerrière pour les mois qui viennent. En plus, nous avons Jupiter qui a dépassé euh, Uranus et qui va venir sur les derniers degrés du taureau. Et on sait que les derniers degrés du taureau sont conflictuels par la présence d'une étoile fixe. Donc ça va venir activer des côtés sombres de l'histoire humaine et on voit bien avec cette concentration planétaire dont cette carte est encore une fois la représentation hein, où tout se fait entre le verso, le poisson, le bélier, le taureau, il n'y a rien au-delà, et bien chacun comme sur ses positions. C'est une carte qui va mettre en avant bien sûr l'étranger, les morts à l'étranger, les morts hors de soi, les accords les accords qui se font, se défont, se refont, le travail, les conflits intimes, avec une maison 5 qui reçoit Saturne, Neptune, Mars et qui vient attaquer les enfants. Donc on voit bien les attaques hein, sur les adolescents, la violence qui se déchaîne, notamment sur les adolescents. Même si la Lune en maison 4 pourrait venir apaiser un petit peu le contexte, le carré avec Saturne, pardon, Jupiter, Uranus, laisse quand même planer euh, une certaine violence sur la jeunesse, la jeunesse dont la Lune peut être l'expression. Tout ça, c'est une configuration Pluton. Pluton qui va vers la maison 4, qui regarde hein, cette direction, et qui petit à petit va s'éloigner de la maison 4. Donc, il est possible qu'il y ait quand même moins d'attaques sur des, sur des jeunes, sur des enfants, avec cette rétrogradation, une prise de conscience. N'oublions pas que Pluton, c'est aussi une prise de conscience. Euh, Qu'est-ce que je dois régler au niveau euh, intime, mais aussi au niveau collectif Et là, ça vient me parler de juste et d'injuste. C'est l'ascendant balance. La balance, c'est aussi le retour à la justice et le nécessaire rééquilibrage des forces en puissance, pour éviter justement les côtés dramatiques d'un Pluton qui n'est pas sous contrôle 
et qui à ce moment-là peut amener, surtout dans le verso, une forme d'anarchie, et d'anarchie violente. On n'est pas du tout dans l'anarchie euh, pacifiste, avec l'idée par exemple qui avait été développée par Fourier, qui est le phalanster, le phalanster qui est un groupe où il n'y a quasiment pas de loi, une petite communauté de personnes de bonne intelligence qui se regroupent pour mener une mission commune et avoir une vie centrée sur elle-même. Ah, hein, c'est pas du tout ça. Avec Pluton, il y a toujours un aspect de violence, euh, même s'il est rétrograde, Pluton ramène toujours euh, quelque chose d'explosif, quelque chose de soudain, quelque chose de difficile à digérer. Alors, petite remarque, parce qu'on peut me poser la question sur la carte, Pluton n'apparaît pas encore comme rétrograde. Et pourtant, pour ceux qui ont les éphémérides, vous pourrez confirmer, hein, c'est euh, 17h43, le 2 mai 2024, Pluton passe rétrograde. Bon, ça, c'est visiblement une erreur du système. Je vous invite à vous reporter aux éphémérides officielles, les tables que les astrologues utilisent. Là, vous êtes sur la pleine lune du 21 juillet qui va être le point focal de cette rétrogradation avec Pluton exactement sur la Lune. Autant dire que la Lune à 29 degrés, Pluton 0 degré du verso. Donc ça va être très puissant. C'est une pleine Lune qui va mettre en avant un certain nombre de choses, qui va être très destructive, notamment pour l'immobilier. Je pense qu'il va y avoir à ce moment-là une baisse euh, quelque chose de, de sourd hein, qui va se passer. On a en plus un, un carré euh, Saturne, Saturne Jupiter, donc il va y avoir un trou d'air, mais pas uniquement sur l'immobilier. Là, je pense qu'on parle de crise, forme de crise humaine, crise personnelle, crise de société, mais aussi une forme de crise économique. Avec cette opposition, plutôt, plutôt Soleil, qui va marquer, euh, qui va me révéler un petit peu ce qu'on m'a caché ce que j'ai pas voulu voir ou ce que je n'ai pas pu voir parce que je n'avais pas l'information. Et là, ça vient toucher essentiellement la maison 4, la maison du foyer, la maison des enfants. Euh, les enfants, euh, pas au sens de la maison 5, ce sont les enfants au foyer. Et on voit bien comment euh, la maison 10 va me parler encore une fois. Alors, ça va que j'ai le soleil quand même qui protège, c'est-à-dire il est au zénith donc il apporte une forme de protection, mais il y a un risque majeur sur les enfants dans cette carte. Avec, pareil, on retrouve les mêmes configurations que le passage de Pluton rétro, avec un ascendant balance et un descendant dans le bélier, qui met l'accent sur Mars, qui met l'accent sur le nœud nord, euh, qui met l'accent aussi sur une forme d'illusion, puisque le descendant se retrouve, le descendant étant aussi les accords, les partenariats, les tentatives de paix, où il y a une forme d'illusion, il y a une forme d'idéal aussi entre Neptune et le Nord. Et donc une configuration assez dure, puisque on aura Mars qui se sera gorgé des énergies d'Uranus, Uranus qui sera alors en conjonction avec une, une étoile fixe qui a le gueule, qui est surpuissante, mais qui est aussi euh, relativement dramatique. Et on sera, bien sûr, juste avant les Jeux Olympiques. Donc on peut voir dans ces configurations-là que les Jeux Olympiques ne se présentent pas sous les meilleurs auspices. Avec un Uranus en maison 8, ça peut m'amener des brusques des explosions, des brusques... Euh, un mouvement de foule, des choses un petit peu incontrôlables. Alors, heureusement, j'ai envie de dire, même si les configurations sont toujours lourdes, on a quand même l'impression qu'il y a une chance, qu'il y a quelque chose qui protège, c'est Vénus, Vénus qui est en bon aspect avec Jupiter. Donc, malgré cette difficulté, je pense qu'il est surtout de l'ordre du financier, le côté humain arrive quand même à, même si c'est douloureux, même si c'est difficile, par Mercure-Uranus, 
on arrive quand même à sauvegarder l'essentiel. Et cette pleine lune, ça va être le point culminant de cette rétrogradation. Parce que Pluton va venir attaquer le côté féminin, le côté bienveillance, le côté douceur, donc tous les, les registres de la maison 4 vont être activés par cette pleine lune qui va venir aussi travailler en profondeur ma vision que j'ai de ma famille. Ça va être une pleine lune fantastique pour travailler sur le transgénérationnel. On revient à Pluton rétrograde. Avec cette rétrogradation de Pluton, je vous invite à regarder euh, ce que reçoit votre propre Pluton de naissance au niveau des aspects. Parce que si Pluton est bien aspecté avec le soleil, eh bien, il va vous donner des opportunités de croissance, des opportunités de changement positif. Ce sont les personnes qui arrivent à se remettre en question de manière dynamique, entreprenante, euh, parfois même entrepreneuriale. Les personnes qui vont changer de cadre, changer de métier, changer de, de lieu d'habitation sans que ça pose vraiment problème. Les personnes qui ont un aspect positif entre Pluton et Jupiter, eh bien là, c'est l'aspect financier euh, qui va être privilégié, qui va être euh, aidant. Avec Vénus, eh bien, c'est le côté affectif, c'est le côté passionné, passionnel, où je peux rentrer en effet dans une relation intense qui va devenir transformatrice, non seulement sur ma vie personnelle, mais aussi sur ma conception de l'amour. Ton rétrograde vient aussi me parler de la violence silencieuse. Il vient me parler de toutes ces personnes, plus ou moins fragiles, qui vivent une emprise, qui vivent un emprisonnement où ils ne peuvent pas parler, c'est-à-dire ils sont quelque part soumis au diktat mental d'une personne tierce qui va contrôler leur environnement, souvent de manière assez subtile, euh, par des verbes. Des fois, c'est juste un regard, c'est juste une intonation de voix, mais c'est très puissant. Et ça va être le moment eh bien, de s'en libérer, parce que cette emprise a euh, des effets délétères sur la personne qui le subit, qui se retrouve dans des situations délicates et l'entourage même n'a pas forcément conscience de ce qui se passe. Dans les informations de ce matin, par exemple, je vous disais qu'il y avait des boîtes papillons dans les écoles et une jeune une, une enfant qui ne pouvait pas dire qu'elle était victime d'abus, eh bien, elle a mis un mot dans cette boîte aux lettres et ça a déclenché une enquête derrière et elle subissait hein, des, des violences, des violences intimes de la part de son grand-père. Donc ça c'est une chose très importante hein, sur Pluton rétrograde, il va venir me montrer une situation qui n'est plus euh, acceptable en l'état, il vient m'inviter à mettre une autre dynamique familiale en place, il y a quelque chose qui n'est pas sain qui va m'être montré et je vais être invité à rectifier le tir aussi bien pour moi que pour les autres. L'idée, c'est quand même de résoudre un conflit. L'idée, c'est quand même de résoudre quelque chose qui est profondément corrompu, qui est délabré, qui est malsain, et donc d'apurer une situation. Mais pour apurer une situation, encore faut-il que je sois mis au courant. C'est-à-dire, des fois, on peut m'opposer du déni, du silence, et le silence, à ce moment-là, devient une forme de violence. Avec cette rétrogradation dans le, dans le verso, ça va me parler aussi d'idéalisme. Ça va me parler aussi de mes projets, mes projets futurs. Et je suis invité à remettre à plat, à revoir ma copie. Le Capricorne, il me donne des, une bonne compréhension du monde, du monde matériel, du monde mondain. Mais c'est une expérience où je ne suis pas forcément connectée avec mon idéal, où je ne suis pas forcément connectée avec quelque chose d'émotionnel. Et donc, on est invité à franchir une étape dans le verso pour retourner vers quelque chose qui était peut-être sans âme afin d'y établir un but supérieur. C'est-à-dire que le verso, il croit en certaines choses, il croit en certaines valeurs, il y a des principes collectifs à mettre en route et pas uniquement 
pour mon propre bénéfice. C'est-à-dire que là, Hadès gouverne les ressources souterraines. On va parler du charbon, on va parler du pétrole, on va parler du gaz, on va parler de toutes les matières premières qui sont cachées dans la terre, ça peut être l'or aussi, euh, qui ont été vraiment mises en valeur durant ces, ces derniers mois, ces dernières années, entre la guerre en Ukraine, le Moyen-Orient, et ça va avoir un impact direct sur ma vie, sur le renchérissement du coût de ces matières premières. Autant tout ce qui est véhicule électrique, c'est très verso. Autant tout ce qui est pétrole, qui alimente euh, les centrales, qui alimente aussi ma voiture, c'est Capricorne. Et ça va me parler d'écologie. Ça va me parler de la conception que j'ai de mon monde à venir. Et donc, ça vient parler aussi dans le Capricorne de toutes les nouvelles lois euh, sur les réductions des, des gaz à effet de serre. Toutes les lois contraignantes, euh, que ce soit les rénovations euh, d'habitat, mais que ce soit aussi le passage à l'électrique. Alors, dans le cas des voitures électriques, départ, il y a une belle idée. On s'aperçoit aussi que ça va poser d'autres problèmes environnementaux. Et donc, plutôt, on vient me raconter que je dois non pas regarder une difficulté par le petit bout de la lorgnette, mais au contraire, prendre une ampleur, regarder ce qui se passe avec toutes les conséquences que ça peut avoir. À titre personnel, Pluton, il va venir me parler de destin, de destinée, euh, de quelque chose qui m'échappe. Et C'est intéressant de regarder dans votre carte natale, là, en fonction de la maison où se trouve Pluton, même le signe où il se trouve, qu'est-ce qui vient bloquer Qu'est-ce qui vient verrouiller et donc, vous êtes invité à regarder cette situation qui peut vous étouffer, euh, qui peut vous empêcher de respirer l'air du verso. D'ailleurs, là, on va parler d'un étouffement. Et si j'ai conscience de quelque chose qui me bloque, qui me limite, eh bien, je peux travailler dessus. Alors, certains astrologues vont un petit peu plus loin. Ils parlent au niveau de Pluton, non seulement du destin, mais aussi d'une forme de karma avec une vision assez sombre. Euh, pour ma part, je, je préfère le concept de libre arbitre, en sachant qu'il y a quand même des moments de notre vie, je pense que quand on est confronté à des drames, on n'a pas choisi de le vivre, tout au moins pas choisi sur le plan de la conscience de notre incarnation. Sur d'autres plans, c'est un autre débat. Alors, Pluton rétrograde, il vient me parler aussi, parce qu'il va re-rentrer dans le Capri qui est c'est pragmatique, hein. euh, ce dont on a besoin. Mais c'est aussi nos comportements destructeurs. Euh, parfois, je peux avoir une addiction, je pense notamment au sucre, euh, au tabac, à l'alcool, quelque chose dont j'ai besoin et qui pourtant va me détruire. Euh, des jeunes, par exemple, qui passent toute leur journée sur des jeux vidéo et qui se font confisquer leur vie par des écrans. Eh bien, ça... C'est un, une invitation par Pluton à regarder ce qui va me confisquer ma vie, c'est-à-dire ce qui va me détruire à l'intérieur de moi. En échange, il va m'amener une forme de lâcher prise à travers un travail intérieur. Il va m'inviter à réfléchir à ce qui me rend vraiment malheureux. Euh, si j'ai un tyran autour de moi, je pense notamment à un employeur, des collègues de travail de la violence domestique, eh bien, quel sens je donne à ça Mais plus encore, comment je vais faire pour changer la situation Alors, avec le carré à, à Vénus, Pluton va me parler aussi euh, des inégalités sociales. Il va me parler notamment, on va le voir avec la, la nouvelle, avec la pleine lune, du renchérissement, du coût de la vie, du renchérissement de l'immobilier, où il y a ceux qui peuvent se loger et ceux qui, dans les temps qui viennent, ne pourront plus avoir un toit. Tout ça, c'est quand même assez dramatique. Dans le carré avec Vénus, ça vient me parler aussi de rééquilibrer mes relations, en particulier mes relations affectives. 
C'est-à-dire nos sociétés se sont basées sur l'idée du célibat. Dans un pays comme la France, il y a plus de personnes célibataires que de personnes en couple, en particulier depuis que Pluton était passé en balance. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Des problèmes d'ordre collectif, puisqu'il y a moins d'enfants qui naissent, forcément, mais aussi des problèmes individuels. C'est-à-dire il y a un certain nombre de personnes qui se sont isolées des autres, qui se sentent vraiment isolées. Alors, autant il y en a qui vivent très bien, autant pour certaines personnes, c'est douloureux à vivre. Et donc, avec Vénus dans cette maison 7, ça vient me parler aussi de mes affects. Ça vient me parler aussi d'une situation dégradée où les gens sont de plus en plus enfermés dans quelque chose de virtuel et on ne rencontre plus l'autre, on ne rencontre plus les autres. Donc ça fait une rupture. Et l'être humain n'est pas un être fait pour être isolé des autres. Ça va me montrer aussi, est-ce que ma relation, si je suis en couple, fait encore sens ou pas Dans un sens de non-évolution. Est-ce que j'ai encore des sentiments pour l'autre Ou est-ce que je me refuse à une réalité qui m'est montrée Ça vient me parler aussi des problèmes d'argent. Ça vient me parler aussi d'un appauvrissement collectif euh, qui va poser beaucoup de soucis, euh, notamment avec cette lune en maison 4. Si on regarde bien la dernière pleine lune, hein, celle du 23 avril, on avait le soleil qui était en taureau, qui était opposé bien sûr à la pleine lune en scorpion, et qui faisait un T carré à Pluton. Et ça vient me montrer comment, en tant que personne, en tant qu'individu, j'ai de plus en plus de mal à m'opposer à des, à des groupes collectifs, des groupes collectifs ultra-violents. Ça vient parler aussi des gangs qui gangrènent un certain nombre de villes. Ça vient parler de l'insécurité. Ça vient parler de la peur. Euh, ça vient me parler aussi de ces puissances qui se nourrissent d'un argent de la délinquance. Hein euh, l'argent, euh, l'argent qui donne du pouvoir, qui donne de la puissance. Et face à ça, eh bien, je peux me sentir euh, complètement verrouillé. Et il va se mettre en place des systèmes mafieux. Alors, dans les systèmes mafieux, tout le monde est perdant, sauf le système lui-même. C'est-à-dire, ne sont gagnants qu'une petite poignée qui est au sommet de la hiérarchie. Même ceux qui font partie du système mafieux qui sont en bas sont quand même des perdants. Et face à ça, Pluton est tyrannique. Euh, Pluton, il peut montrer son pire. Pluton, il peut se révéler euh, abominable, cruel. Euh, c'est la loi du plus fort. La loi du plus fort, c'est un système où une minorité de personnes qui trustent la ressource, la richesse, la puissance, va avoir le contrôle de dicter la loi au plus grand nombre. C'est-à-dire que Pluton n'est pas dans la démocratie. Au contraire. Il est dans « je concentre le pouvoir entre les mains d'une infime minorité ». Et ça peut me montrer une tyrannie abominable, le pire du pire. Mais par contre, ça va m'être montré. Alors, au début mai, quand, pardon, aux alentours du 21 mai, quand le soleil va se, se connecter à, à Pluton, il sera en gémeaux, bien sûr, euh, Pluton en verso, c'est un bel aspect. Et ça va venir me montrer quelque chose de la communication, quelque chose des médias. Alors, plutôt en, en verso, par rapport au Capricorne, vient me parler aussi de la propagande. Il vient me parler aussi de la manipulation d'opinion. Euh, on serait dans une ère post-informative. Ça vient me parler aussi de, de toutes ces manipulations euh, sur Internet, sur les nouveaux réseaux, sur les nouveaux médias. Ça vient me parler aussi de tout ce qui m'invite à comprendre le monde, mais où chacun est morcelé, en fait. C'est-à-dire que le, le monde, au lieu d'être collectivisé, c'est-à-dire il y a quelques chaînes d'information ou quelques, quelques médias qui vont parler au plus grand nombre, eh bien, en fait, chacun va trouver, de par l'éclatement de l'information, le média qui correspond exactement à sa sensibilité. Donc on va se retrouver, alors qu'on est confrontés tous 
à un monde unique, à une parcellisation de l'information. Alors ça va être d'autant plus fort que Jupiter va passer pour un an dans le Gémeaux, et donc il va mettre en avant toutes ces, tous ces éléments. Et que nous avons, hein, aussi bien aux états unis qu'en France, des élections, et donc on va voir comment ces élections vont être impactées par des manipulateurs d'opinion, ou par une liberté, euh, par de la propagande nationale ou étrangère, et comment ça va venir jouer et impacter un processus décisionnel qui est clé dans l'histoire d'une démocratie. Donc ça, c'est à la fin euh, ce, ce Jupiter euh, qui me parle de la structure sociale, et qui me parle aussi d'une certaine foi. Euh, Pluton, Pluton en verso va me parler aussi de la place de la liberté. Est-ce que la liberté est pour moi un élément clé, un élément déterminant Ou est-ce qu'au contraire, je vais préférer l'aspect sécuritaire Et là, dans les temps qui viennent, hein, jusqu'à la fin de l'année, ce sont des questions clés qui vont être posées à notre société, aussi bien à titre individuel que collectif. Le juin, on va avoir un, un carré euh, Mars-Pluton. Mars et à ce moment-là, ça va venir activer un petit peu les, les valeurs du Capricorne, hein, des valeurs physiques, euh, les questions de ressources, de propriété, d'emploi, de statut aussi. Euh, on va me, venir me parler de domination. On veut me parler, euh, au contraire, euh, la Lune qui, elle, euh, va me parler de sentiments. Et donc, une, une contradiction entre des prises de pouvoir presque autoritaires et une sensibilité extrême. Et là, à ce moment-là, eh bien, il peut y avoir aussi des problèmes hein, sur tout ce qui concerne le logement, sur tout ce qui concerne les nouvelles législations, sur tout ce qui concerne euh, l'habitat. Et là, on a quand même un petit peu de soucis à se faire, hein, parce que les configurations en présence vont mettre euh, en face deux impératifs, qui est la nécessité de se loger et des ressources qui s'assèchent pardon de plus en plus avec des règles et Pluton dans le Capricorne vient me parler de règles juridiques de plus en plus strictes et donc un assèchement du marché locatif aussi parce que il y a de plus en plus de bâtiments qui ne sont pas conformes euh, aux attentes ce qui en soi, dans l'absolu, est très bien s'il y a une remise à niveau. Mais si au contraire, ça détourne du marché locatif un nombre significatif de logements parce que les gens n'ont pas l'argent pour rénover, eh bien ça va créer une forme de distorsion et ça va créer une grosse difficulté. Donc avec Mars, ce qui se trouve en force, hein, on a bien vu dans le signe de la balance, il était au détriment, on a vu ce qui s'est passé avec l'embrasement du Moyen-Orient, avec ce conflit euh, Israël-Hamas, au contraire, là, Mars est très puissant. Toutes les discussions pour amener la paix ont échoué. Nous avons Uranus, qui est toujours dans le signe de Taureau, qui vient me parler hein, des, des problèmes territoriaux, qui vient me parler de, de frontières. Et donc, ça va être une période où, il va y avoir beaucoup d'instabilité, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau monétaire, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau des structures des États. On voit bien que les, les cartes mondiales sont en train d'être redistribuées et certains pays vont être amenés à jouer des rôles déterminants au point de vue des équilibres, alors que des pays traditionnellement dont c'était le rôle, hein, notamment la France, eh bien, leur rôle, au contraire, est en train de s'éroder, quasiment de disparaître euh, sur la scène internationale au plan de la voix. Alors, on tente toujours de porter la voix, on voit bien que ça recule, ça recule dans cette nouvelle redistribution des cartes, et ça, Pluton, notamment, par euh, la pleine lune, euh, pleine lune du Capricorne, va venir nous, nous éclairer là-dessus. Alors, c'est pas uniquement du théorique, hein. C'est-à-dire que ça va faire des points de croissance en moins, ça va faire un assèchement au niveau des recettes fiscales. Donc ça veut dire grosso modo moins d'investissement, 
des services administratifs qui vont continuer à se délabrer par Pluton euh, en Capricorne. Et quand Pluton reviendra sur le, sur le verso, une des questions clés qui sera posée, c'est celui de la liberté. C'est-à-dire que Pluton, quand il arrive quelque part, il amène surtout de la destruction. Et la destruction du verso, eh bien, c'est une destruction de certains groupes, d'un certain idéal, et aussi d'une certaine conception de la liberté. Peut-être au nom de l'intérêt général, en disant on est trop nombreux, on ne peut pas faire autrement, mais en attendant, euh, Pluton peut très bien nous confisquer quelque chose de très précieux, dont nos ancêtres ont bénéficié, nous, ça risque d'être plus difficile. Parce que les conceptions modernes de la liberté individuelle ne sont pas forcément missibles avec les nouvelles menaces. En attendant, euh, quelle va être la place des démocraties qui sont basées avant toute chose sur le concept de liberté individuelle avec Pluton en verso eh bien, Je pense que c'est plutôt ces sociétés-là qui vont être touchées que des régimes un peu plus agressifs et un peu plus autoritaires. On passe maintenant dans l'horoscope individuel. Hein, si vous voyez. Euh, les, les six prochains mois, on va véritablement réfléchir à son rapport au travail. On va avoir besoin de reconnaissance. Mais c'est une reconnaissance qui aura un but. Euh, on peut chercher à modifier notre travail, accéder à un nouveau poste, euh, ça va être quelque chose d'assez naturel pour nous. On va avoir besoin de se faire respecter. Et si on est dans un environnement où on n'a pas sa place, où on n'a pas son respect, eh bien, on aura envie de partir. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de différent qui va se mettre en place, qui va être très dynamique. On va avoir tendance à réaffirmer hein, son individualité. Euh, on va se resituer, parce que Pluton, il est dans un signe qui est collectif, alors que le bélier, s'il y a quelque chose de très individuel, on va avoir envie de se mettre en valeur. On va avoir envie de valoriser son talent, talent artistique, et talent de ma créativité, de ma personnalité individuelle. On va avoir besoin de vivre d'une manière nouvelle, plus stimulante. Et si jamais j'étouffe là où je me trouve, notamment dans mon travail, parce que mes qualités ne sont pas suffisamment reconnues, eh bien, je vais peut-être changer mon fusil d'épaule et m'autonomiser. Euh, bien entendu, tout ça va dépendre de votre horoscope nastal. Regardez dans quelle maison de votre thème va tomber euh, Pluton. Là, on est sur des généralités. Lorsque Pluton va revenir dans le verso aux alentours du 19 novembre, on aura quelque chose de beaucoup plus pragmatique, on aura avancé d'une manière plus dynamique, euh, on aura aussi Saturne, Neptune dans le 12e secteur, et là, bien, je serai prêt à revoir ma vie, mes priorités, accepter l'idée que je peux me faire de ma propre évolution, de mon propre élévation, et si j'ai eu des schémas limitants de pensée où je me suis interdit euh, une certaine réussite, où j'ai pu avoir un regard un peu sombre sur mes envies de progression, eh bien là, je vais être dans un état d'esprit totalement différent. Pendant ce temps, je peux me sentir un petit peu enfermée dans ma psychologie. Euh, je vais me retrouver confrontée à euh, ces schémas limitants, peut-être dont j'ai hérité de mes parents. Euh, mais je vais être invité à lâcher ces inhibitions, lâcher ce qui m'emprisonne, pour aller vers une conception plus chanceuse de moi-même, plus idéaliste, euh, plus connectée aux autres, notamment à la fin de l'année. C'est-à-dire, je vais revoir mes priorités professionnelles. Peut-être que je vais privilégier l'interaction sociale, le quelque chose qui soit plus en adéquation avec une vision humaine de l'être humain, peut-être moins carriériste et plus en accord avec mes besoins profonds. Vous êtes taureau, 
Il y a beaucoup de réflexions, aussi bien sur votre carrière, euh, ce qui se passe. Il va y avoir une expansion de connaissances, des connaissances que l'on va chercher à acquérir, notamment au début de l'automne, peut-être faire des formations complémentaires. Euh, on, peut, on peut se relier aux grandes philosophies, aux grandes compréhensions du monde, on peut s'intéresser à la psychologie. On va chercher à pouvoir lire le monde, et lire les autres, et donner un sens à tout ça. On peut aussi, durant cette période, aller puiser en soi une analyse, une compréhension, des transformations sur notre manière de voir le monde, notre manière de nous identifier, peut-être en tant que parents aussi, puisque le, la maison neuve, c'est la maison de Jupiter, qui peut signifier aussi le parent. Et nous allons nous interroger sur notre propre sagesse intérieure. C'est-à-dire, je ne peux pas euh, avoir une vie qui est tranchée par rapport à ma haute compréhension, je ne peux pas être sage d'un côté et fou de l'autre. Je suis invité à une réunification. Quand Pluton, au contraire, reviendra dans le verso, aux alentours du 19 novembre, euh, je vais changer d'énergie. C'est-à-dire que la réflexion de fond que j'aurais menée, qui n'aura pas forcément abouti sur quelque chose, va me donner un regain de, de marche en avant, où je vais avoir plus d'ambition, je vais avoir envie de m'élever dans la société, et je vais peut-être considérer que euh, cette élévation, c'est ce qui va déterminer ma vie, et c'est ce que j'ai de plus important. Et peut-être que je vais être amené à faire des sacrifices, pour réussir sur le plan visible, peut-être, quitte à oublier un petit peu l'invisible, le subtil, et des choses qui hier me semblaient prépondérantes. Avec Pluton qui était dans le Capricorne, je vais avoir envie de voyager, je vais avoir envie d'acquérir de, des connaissances, je vais avoir envie de suivre un enseignement, notamment un enseignement supérieur. Euh, je vais euh, développer une très grosse appétence pour des choses secrètes, obscures, ésotériques. Mais une fois que Pluton va re revenir dans le verso, ma, mes préoccupations vont complètement basculer. C'est-à-dire ça va être le secteur des affaires, ça va être le secteur du travail. Je peux me recycler. Je peux aussi prendre ma retraite. Mais ce qui arrive là, et très évolutif, principalement centré sur qu'est-ce que la réussite pour moi. Pourquoi Parce que nous n'avons pas tous la même définition de la réussite. Alors, pour les Gémeaux, plutôt euh, rétrograde en verso, c'est une affinité avec votre signe. Ça va me parler de grosse curiosité intellectuelle, de connaissance, euh, de votre capacité à être libre. Euh, être libre, c'est pas forcément les contraintes hein, que les autres nous imposent. Ça peut être aussi libre dans son travail, libre dans ses obligations. Euh, c'est aussi une certaine idée de la liberté par rapport aux choses que l'on peut trouver contraignantes, difficiles, enfermantes. Euh, il va y avoir une idée euh, du Gémeaux sur le sens de la liberté. Je pense à des auteurs, à des journalistes à des écrivains ou des, des gens qui, qui partagent leur information, qui vont être très intéressantes. Au contraire, quand euh, Pluton revient dans le signe euh, du taureau, c'est beaucoup plus dense. C'est beaucoup plus dense parce que ça correspond à un secteur 8. C'est pas évident. Euh, autant dans la neuvième secteur, il y a beaucoup de connaissances. Le Gémeaux est très curieux. Donc, il va être motivé. Dans mon travail, je peux avoir envie de me réactualiser. Dans mes loisirs, je peux avoir envie de suivre des formations. De... Il y a beaucoup, beaucoup de curiosité, de lire, d'apprendre, de partager. Autant, dès que Pluton revient dans le Capri, et ben là, c'est la question des questions. C'est la question commerciale, financière, à partir du 1er septembre. C'est-à-dire que il y a quelque chose de moi que je suis invité à remettre à jour, à modifier en profondeur, parce que quelque chose n'est plus d'actualité. Ça peut passer par une crise, 
Ça peut passer par une forme de déprime. Ça peut passer par quelque chose de douloureux, une perte. Ça peut être une perte d'argent, ça peut être la perte d'un ami, ça peut être quelque chose qui me confronte à la mort, pas forcément directement, mais à l'idée de la mort. Et donc, dans ce temps, je vais être invité à être beaucoup plus philosophe, beaucoup plus résilient, à me faire aider éventuellement, parce que mes projets financiers, si j'ai investi, par exemple, dans certains secteurs, ne vont pas peut-être pas me donner le résultat escompté. Alors, par contre, je vais être très réceptif. Je vais être très euh, très à l'écoute de mes intuitions et ce que je vais perdre en connaissance mentale, je vais le récupérer si je me connecte sur mes intériorités. Mais encore faut-il que j'accepte d'écouter la petite voix intérieure. Alors, le cancer qui aime beaucoup les, les certitudes, hein, qui a besoin de... C'est un signe qui est quand même assez euh, inquiet. Il a besoin de stabilité. Et eh bien là, au contraire, le cancer va commencer une grande période d'instabilité euh, parce que ça correspond euh, plutôt en verso au secteur 8, c'est-à-dire un secteur de remise en question, de remodélisation de lui-même et un changement profond de son rapport au monde. Un rapport au monde parce que d'un coup, le cancer va réaliser que l'existence est fugace. Et c'est parce que j'ai l'idée de cette fugacité que je vais pouvoir entreprendre de nouvelles choses, changer ma vie, prendre des décisions. Et donc, c'est une période qui va être très intense pour les cancers. On va me parler de finances, on va me parler de financiers, on va me parler aussi d'une spiritualité qui est très profonde, euh, d'une spiritualité où je vais être très connecté très intuitive, où je vais pouvoir aussi mélanger finance et intuition. Alors, durant cette période où Pluton est encore dans le, dans le verso, ça va mettre en avant toutes les questions d'héritage, toutes les questions d'assurance, en particulier les assurances-vie, les propriétés, euh, tout ce qui est l'argent de l'autre. À partir du 3 septembre, eh bien, Pluton, dans le Capricorne, va me ramener l'idée de la famille, de l'autre, de l'union. Euh, C'est la manière dont je vais agencer mes rapports de couple. Est-ce que je suis célibataire, j'ai envie de rencontrer quelqu'un Est-ce que je suis en couple et j'ai envie de transformer cette relation Ça vient me parler aussi de mes partenaires commerciaux. Ça va me dire que mes rapports avec mes partenaires commerciaux, peuvent être remodélisés pour me faire gagner plus d'argent. À partir du 19-20 novembre, quand Pluton va revenir euh, en verso, il va me ramener quelque chose hein, qui peut être un changement profond, euh, une perte, et c'est un moment très important pour soi. Hein, c'est le début d'une nouvelle période qui va être fondamentale parce que votre compréhension psychologique, votre rapport au monde, votre intuition va monter en flèche. Et ça jusqu'en 2044. Donc tout ce qui est cancer, ascendant cancer, va être très connecté au niveau ésotérique. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intuition. Euh, on va pouvoir utiliser à tous les niveaux, euh, aussi bien dans son travail, dans son rapport au monde, dans son rapport aux autres, et on va voir euh, des situations nouvelles émerger. Pour le lion, pour le passage du, de, de Pluton dans le Capricorne, ça va être très intéressant hein, pour les, les personnes du signe cancer, aussi bien cancer qu'ascendant cancer, il va y avoir des grosses remises en question, des gros changements. Et donc, euh, ça va révéler chez le cancer, une capacité à s'adapter. N'oublions pas que c'est un crâne et il va être invité à nager et non pas se réfugier sous sa pierre. Là, ça va être le moment de, de prendre la mer et de suivre un petit peu le courant et d'y trouver du plaisir. 
Donc ça, c'est intéressant, parce que le changement n'est pas simplement inquiétant, il est aussi euh, terriblement challengeant. Dans le signe du lion, si vous êtes euh, lion, ascendant lion, euh, tout ce qui est euh, la relation à l'autre, la relation aux partenaires, aux contrats, aux associations, va être très important. Notamment les relations d'affaires, les relations de travail. Mais ça s'est peut-être pas passé exactement comme vous vouliez. Il y avait quelque chose qui en vous se sentait un petit peu prisonnier. Et donc avec cette rétrogradation, Pluton va revenir dans des énergies type maison 6, les énergies de la Vierge, où on va revoir un petit peu ses priorités dans, dans son quotidien, dans son travail. Euh, on va avoir besoin de se mettre en valeur, on va avoir besoin de pousser sa structure, on va avoir besoin de changer un petit peu ses pratiques, ses habitudes, parce que justement le lion n'est pas très en adéquation avec ça. C'est un signe qui a souvent besoin de construire sa propre histoire, de se désidentifier d'une forme de collectivité, et il va devoir négocier entre sa, ses particularités intimes et la réalité du monde dans lequel il évolue. Et ça va lui demander, là aussi encore, une très grosse adaptabilité. En particulier à partir du 3 septembre, quand Pluton arrive dans le Capricorne. Alors, Feu et terre sont des signes qui s'entendent très bien. Donc c'est quelque chose, à moins bien sûr qu'il y ait des éléments dans votre thème de naissance qui viennent contrarier ça, mais sinon ça va plutôt être un moment favorable. On sait que dans ce temps, vous allez pouvoir passer au crible les informations, les opportunités, euh, normalement dans son travail on est quelqu'un d'apprécié on est quelqu'un de reconnu on est quelqu'un de très pragmatique on va arriver à, à faire avancer les choses et il y a quelque chose de très positif et une fois que Pluton va sortir de cette zone du quotidien que j'aurai stabilisé ce qui vraiment pour moi est important et bien à partir du 20 novembre quand j'aurai nettoyé un petit peu ce quotidien qui a pu me peser, où j'étais en hésitation, parce que là, avec le dernier passage, on va nettoyer vraiment, on va décoller les dernières strates, et ben ça y est, je suis prêt à rentrer dans quelque chose qui est complètement différent, m'occuper de mon couple, m'occuper de ma relation à l'autre, et m'occuper aussi de ma place, la place que j'occupe sur le regard de l'autre, dans mon couple, dans mes associations et dans mes partenariats. Vous êtes du signe de la Vierge, et bien avec Pluton en verso, ça met l'accent sur le secteur 6, ça met l'accent sur le travail, et on sait que pour la Vierge, le travail est fondamental. C'est là-dessus aussi qu'elle va se baser. C'est à une période où on a besoin de briller, on a besoin de, de monter, de s'élever, d'avoir un retour positif vis-à-vis -vis de son travail. Euh, on sait aussi que les personnes vierges sont très appréciées dans leur travail. Elles vont être particulièrement pragmatiques. Et pendant les temps qui viennent, avec Pluton en, en verso, ça va être le moteur principalement de ma vie. C'est-à-dire travailler, évaluer les choses, les détailler, être juste dans mon point de vue, rééquilibrer mon quotidien repenser ma manière d'aider les autres. Donc, je suis très en affinité avec le contenu de mon signe, alors aussi bien signe solaire que ascendant. Donc il va y avoir une forme de régularité, il va y avoir une forme de, de stabilité, d'ambition que je vais pouvoir enfin pousser. D'autant que Jupiter et Uranus m'ont incité à Essayer des choses différentes, à expérimenter. Alors, je peux vivre à l'intérieur de moi une forme de conflit entre euh, ce besoin d'être libre, ce besoin de faire les choses différemment, ce besoin d'avoir un esprit critique et le besoin d'être très respectueuse des choses euh, qui se passent dans ma vie. Et ça, ce conflit va un petit peu s'apaiser quand euh, Jupiter passe au mois de mai 
dans le signe du Gémeaux, parce que mon esprit qui est vif, qui est critique, va retrouver ses marques. À partir du 3 septembre, lorsque Pluton retourne dans le Capricorne, il rentre en secteur 5, et là on va me parler d'affect, euh, on va me parler de mes, mes amours, qu'est-ce qui se passe du côté de mes amours, qu'est-ce que je dois revoir, qu'est-ce que je dois modifier, est-ce que je suis amoureuse et le dire à l'autre Est-ce que je dois au contraire revoir complètement ma... C'est non seulement ma relation à l'autre, mais aussi ma relation à l'affect, ma relation à mon complément, à mon double. Et ça passe par une remise en cause personnelle de ses valeurs, de ses fondamentaux, de ce qui est vraiment prépondérant pour moi. Là, il va y avoir aussi une manière de me resituer par rapport à mes enfants par rapport à ma manière de les élever. Peut-être que j'ai été un peu trop laxiste, ou peut-être que j'ai été un peu trop dure. Et il y a une espèce de, de faiblesse que je vais être invitée à, à revoir, à corriger. Ça va jouer aussi sur la créativité. C'est un moment où je vais pouvoir retrouver un souffle de créativité qui a pu me manquer, auquel j'avais accès pendant les années précédentes. Et d'un coup, ce cycle c'est un petit peu tari donc ça va devenir plus difficile pour moi et alors que Pluton était dans le Capricorne et que peut-être j'ai bénéficié de relations affectives qui étaient prépondérantes pour moi et eh bien peut-être que dans le temps qui vient je vais être obligée d'être un peu plus sérieuse un peu moins ludique dans mon approche de la vie et un peu plus pragmatique si je suis balance ascendant balance donc là, je vous invite à regarder votre thème de naissance, regarder les aspects qui sont formés avec Pluton, regarder dans quelle maison ça se situe, parce que là, on est, comme je le dis toujours, dans un brossage. Que La période où Pluton va être en verso, ça va me parler d'une période agréable qui s'ouvre pour vous, assez ludique. Euh, une période où je vais avoir envie de me faire plaisir, de tomber amoureux, ça va être une période qui est une vraie bénédiction. Hein. Il y a une vraie, euh, une vraie harmonie qui va se mettre en place. On a envie de se faire plaisir, peut-être d'avoir des enfants, de s'occuper des enfants. Si j'ai des enfants, eh bien, passer du temps avec eux, jouer avec eux. C'est une période où on va être très ludique. On va se, se passionner pour de nouveaux jeux, des nouvelles passions, euh, des nouveaux intérêts. J'ai envie aussi de tomber amoureux ou amoureuse, je peux avoir envie de fonder une famille et ça va être une période très agréable, très créative qui va s'ouvrir devant moi. En retournant dans le Capricorne, eh bien, ça va mettre l'accent sur le secteur 4. Il y a quelque chose que je n'ai pas réévalué à sa juste mesure. Là, on va me parler de foyer, de dynamique familiale, peut-être de transgénérationnel. J'ai une analyse plus approfondie à faire. Il y a quelque chose de ce foyer, de cet immobilier, ça ne colle pas. Et donc, il faut que je réévalue. Peut-être euh, trouver une maison plus grande, peut-être déménager, peut-être réaménager la maison, peut-être en louer une partie. Bref, il y a quelque chose là qui a besoin de se mettre en place et d'avancer positivement. Alors, je vais avoir un regain aussi de sérieux. 3 septembre au 20 novembre, euh, quelque chose aussi où je suis invitée à faire du tri dans ma vie. Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je laisse partir Et à partir du 20 novembre, on est sur quelque chose de beaucoup plus brillant, de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus amusant et beaucoup plus épanouissant. Pluton, il va être enrichissant. Euh, il va nous obliger à évoluer. Il va me pousser vers des relations évolutives vers des relations qui ont besoin de se trouver, de se stabiliser, d'être très affective. Il va me donner envie de tomber amoureux. Il va me donner envie de faire la fête. Euh, il va me donner envie de me sentir vivant, de me connecter sur quelque chose qui est à l'intérieur de moi euh, qui va demander à éclore. Donc, je vais être beaucoup plus connectée sur mes besoins, euh, sur mon plaisir, sur les besoins émotionnels et ma capacité à me faire plaisir, alors même que 
bien peut-être le reste de mon thème ne s'y prête pas forcément. Mais ça va être un vrai besoin. Un vrai besoin de d'accueillir une joie, une joie que peut-être je ne connaissais pas encore, et un autre rapport au monde beaucoup plus ludique. Alors normalement, la balance, c'est aussi le rééquilibrage. Euh, la balance, elle correspond à Vénus, donc il y a la diplomatie, mais la maison 7, hein, qui correspond à la balance, euh, ça a beaucoup à voir aussi avec euh, euh, l'équilibre entre moi et les autres, moi et l'environnement. Et là, c'est une période où je ne suis pas invitée à beaucoup travailler, ou tout au moins, je ne suis pas invitée à mettre toute mon énergie dans mon travail. Je vais être appelée à faire une part, une part pour mon plaisir, même si jusqu'à présent, ça m'a peut-être semblé superficiel, eh bien là, j'ai fondamentalement besoin de comprendre pourquoi je suis vivant et pourquoi je me sens vivant. Au niveau du scorpion, c'est le signe qui est peut-être le plus adapté sur ces crises plutoniennes, parce que Pluton, c'est l'octave supérieure. Nous savons, en tant que scorpion, aussi bien scorpion que ascendant scorpion, à quel point les crises sont importantes, à quel point elles peuvent être difficiles, douloureuses, mais à quel point elles sont grandissantes. Dans le signe du, du verso, euh, Pluton me demande de réfléchir à l'endroit où je vis. Il peut y avoir un changement. Je peux avoir un changement d'espace. Je peux réaménager mon logement. Je peux le, rené le rénover. Je peux le redécorer. Je peux aussi le, le vendre, le louer, changer de pays. Euh, c'est aussi le foyer qui est mis en lumière. On va me parler de moi, mes intériorités, mes besoins, ma vulnérabilité. Ça vient me parler aussi du rapport à ma lignée maternelle, à ma lignée familiale. C'est-à-dire que dans le, le verso, au niveau du scorpion, ça parle beaucoup de nettoyage, de nettoyage inconscient sur des vieux blocages, sur des vieilles limites, sur des vieux schémas limitants qui ne m'ont pas permis de prendre pleinement ma place dans le monde. Et là, je vais avoir 20 ans pour travailler là-dessus. Alors, c'est un passage qui est très intéressant pour le, le scorpion parce que ça va me parler de ma capacité à recevoir du public, peut-être monter un restaurant, un café, un hôtel à faire de l'hôtellerie, mais ça vient me parler aussi de la fin nécessaire des choses. Et donc, c'est un moment où on va trancher. Quand Pluton revient en Capricorne, à partir du début septembre, jusqu'au 19 novembre, 19-20 novembre, euh, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de... On va, on va vraiment s'intéresser à l'informatique. Là, on est... On a affinité parce que on est dans un signe de terre, donc qui est en accord avec l'eau. Il y a une conviction, il y a des idées, il y a aussi des, des réalisations. Hein, des, ça va venir me parler de mon environnement proche, frères, sœurs, voisins, communauté, et on peut être vraiment conscient du lien intime que l'on a avec eux. Ça va venir aussi me mettre au défi sur mes idées, sur mon système de croyance, sur ma manière de parler, de m'exprimer, sur une vision un petit peu positive de la vie. Ça va me mener à réfléchir à mes idées. Euh, comment je peux concrétiser mes idées Ça a pu marquer, alors pour les scorpions, euh, un très gros changement à partir de 2008 même si ça s'est manifesté après. Et donc, il y a des questions qui ont décollé à ce moment-là. On a fait tout le cycle dans le Capricorne. Et là, on vient me parler de travailler différemment. On vient me parler aussi d'une honnêteté euh, mentale, d'une éthique, de quelque chose de très corrélé aux nouvelles technologies. Une fois que Pluton partir du 20 novembre, 19-20 novembre, va venir dans le Capricorne, 
eh bien là, pardon, dans le verso, quand il quitte le Capricorne pour aller dans le verso, je commence à fatiguer un peu, la vidéo est longue, je vous prie de m'excuser, eh bien on revient dans le secteur du foyer et on va embrasser une, une espèce de, de conscience, une forme de compréhension, des changements au niveau de sa famille, des équilibres familiaux. On peut acheter une maison de famille, par exemple, se réunir avec sa famille, leur dire à quel point on les aime, ou alors leur dire à quel point on les déteste, et partir très loin d'eux. Mais ça sera assez binaire, où on a vraiment très bonnes ententes en famille, et à ce moment-là, on va rectifier le tir, et on va se rapprocher d'eux. Ou au contraire, eh bien, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on va s'en distancier totalement et passer à autre chose. Et ça va être aussi valable pour sa propre mère. C'est-à-dire que là, on va être invité à regarder son rapport au maternel, non pas moi en tant que mère, mais ma mère, ma lignée familiale, ma lignée des femmes, ma lignée de cet amour du foyer. Est-ce que ça a été convenablement transmis ou pas Pour les sagittaires, il y a avec euh, Pluton dans le dans le verso, l'air et le feu sont deux éléments qui s'entendent très bien. Je vais être invité à revoir ma communication. Je vais être invité à enseigner, à transmettre, à partager, à communiquer. Et en tant que sagittaire, j'ai quand même une certaine sagesse. Le monde va m'inviter à le transmettre aux autres. Il va y avoir beaucoup de vitalité. Il va y avoir beaucoup d'enthousiasme. Il y a quelque chose de très dynamique qui s'est mis en place avec Pluton dans le verso, quelque chose qui me pousse en avant, quelque chose qui me fait revoir aussi mes valeurs par rapport à mes frères, mes sœurs, mon petit entourage. Je peux avoir envie de partir en week-end, de me déplacer souvent, voire même de devenir nomade ou nomade digital. Quand Pluton va revenir en Capricorne, à partir du 3 septembre, ça va me parler d'argent, ça va me parler de mon rapport au financier, ça va me parler de mes ressources, de mes évolutions, qu'est-ce que je vais faire pour gagner ma vie, comment je vais pouvoir monopoliser au mieux mes ressources. Euh, ça va me parler aussi de ce que ma famille m'a transmise au plan des valeurs et de mon rapport au matériel. Est-ce que c'est un rapport qui était sain, qui était positif Ou au contraire, j'ai des choses à réactualiser Et Donc là, c'est le moment. C'est le moment de revoir ces valeurs pour aller, à partir du 20 novembre, dans le verso et me, me repositionner à travers la voix, la parole, l'enseignement de choses plus ou moins cachées. S'il y a eu, par exemple, des secrets de famille euh, des omertas avec mes frères, mes sœurs, et eh bien là, ça va déboucler. Donc, par, par exemple, des fois, il y a des personnes qui font des tests, des tests ADN, et elles vont s'apercevoir eh bien que l'affiliation n'est pas la bonne. Et donc, ça va engendrer derrière toute une remise en question. Alors, pour le Sagittaire, ça va pas aussi loin que ça. Ce que je dis, c'est une illustration. Mais il va y avoir, vis-à-vis -vis de mon entourage propre, de toute façon, un changement profond qui va faire que tous les équilibres qui jusqu'à présent étaient en vigueur vont être remis à plat. Pour les Capricornes, alors le Capricorne, il a quand même souffert de ce Pluton chez lui. C'est venu toucher, dans le meilleur des cas, uniquement le Soleil ce qui amène toujours des changements profonds, difficiles, douloureux. C'est valable aussi si vous êtes ascendant Capricorne, hein, c'est pareil. Ça touche l'ascendant, ça touche ma personnalité, mon intime, ce que je suis. Et dans certains cas, c'est venu toucher des planètes supplémentaires. Donc on va toucher au fondement même de l'être. Une fois que Pluton est en verso, ça va toucher à mon rapport au financier. Ça va me toucher sur l'argent. Ça va me toucher aussi sur le matériel, quel est mon rapport au matériel, quel est aussi mon rapport à la valeur. 
Et par effet induit, la maison 1 étant activée, hein, donc la personnalité, le secteur 2, eh bien, ça va me parler aussi de ma capacité à me valoriser, à reconnaître ma propre valeur. Et si j'ai quelque chose sur quoi travailler, une invitation, eh bien, c'est trouver dans mon propre regard mes qualités intrinsèques à moi-même. Donc, malheureusement, toutes ces années euh, écoulées, hein, depuis 2007-2008, c'est la crise des subprimes, donc c'était un mode post-crise, eh bien, j'ai pu me sentir en grande difficulté, j'ai pu me sentir perdu parce que je n'avais pas à disposition les éléments astrologiques que j'ai normalement en ma possession. Alors, une fois que j'aurai nettoyé ces éléments, où je suis invitée très rapidement à, à revoir un petit peu euh, ma place, le regard que j'ai sur moi, à, à reprendre confiance, eh bien, à partir du 20 novembre, la fonction financière, la fonction matérielle va être mise en valeur pour tous les capricornes qui vont enfin pouvoir souffler. C'est-à-dire, ça y est, on y est, Pluton dégage de votre signe, ça a été très difficile pour vous. Je pense que le passage Pluton dans le Capri, il était vraiment très lourd. J'ai vu autour de moi beaucoup de Capricornes qui étaient en grande difficulté pour X, Y, Z raisons. Et là, vous allez sentir au moment du dégagement, puisque c'est un dégagement final, hein, c'est fini, on passe à autre chose, vous allez souffler. Ça, ça va vraiment vous faire du bien moralement, affectivement, financièrement. Vous allez sentir une véritable ouverture. Par contre, dans ce dernier passage, c'est le moment de faire le point. C'est le moment de faire un, un bilan d'âme, euh, un bilan de vie. C'est le moment aussi de faire un bilan médical pour euh, vérifier que euh, Pluton ne vous ait pas pris pire que ce que vous pensiez. Donc c'est le moment de... Pff, voilà, on avance vers l'avenir, on reprend confiance en soi et on fonce vers la, le secteur 2, qui est un secteur matériel où je vais pouvoir maintenant me réaliser. Alors, si je suis verso, déjà j'ai un petit peu des angoisses, parce que <rire> Pluton, Pluton dans sa demeure, comme on dit, avec certains amis de ce type, on n'a pas besoin d'ennemis, il va me transformer en profondeur d'une manière différente de la transformation qu'il a fait chez les Capricornes. C'est une transformation beaucoup plus dynamique, beaucoup plus tourné vers l'avenir, où on va mettre en place des processus informatiques. Et tant que Pluton est dans la maison 1, il va venir corriger les excès de certains de mes comportements et mettre en valeur d'autres comportements. Donc de toute façon, je vais être invité à me modifier, à me changer, à évoluer, et ça sera de gré ou de force. C'est-à-dire que si je n'accepte pas les invitations que Pluton me donne pour redéfinir mes priorités, eh ben, mes refus vont se transformer en événements. Et encore plus pour les versos que par rapport aux autres signes. Parce que Pluton, il va venir activer là toutes les planètes qui sont en verso. Et du coup, je peux rentrer dans une forme de crise existentielle. Je peux vivre l'expérience de Pluton sous un jour dynamique, en renonçant volontairement à quelque chose, ou alors en vivant une crise. Alors la crise peut être une forme de déprime, ça peut être un affaiblissement, ça peut être un problème de santé, pas forcément grave, un problème de santé qui va m'embêter, pour m'obliger à, à revoir mes priorités. En général, quand Pluton agit dans le matériel, il n'est pas très généreux. Alors, il peut m'amener beaucoup d'argent quand je suis sorti de la crise, mais au moment où je suis dans la crise, c'est pas là où il est le plus positif. Et quand Pluton va revenir en, en Capricorne, eh bien là, ça va activer ma zone, ma zone 12, une zone qui est très particulière. Il vient me parler de secret qui est aussi très en affinité avec Pluton. Mais il faut savoir qu'en secteur 12, Pluton est particulièrement puissant. Donc là, ça va me parler un petit peu de destin, de destinée, de psychologie, de parapsychologie, d'ésotérisme. 
ça va me parler aussi de ma capacité à la résilience, ma capacité à lâcher. Là, on est dans un destin que je ne peux pas contrôler. Et donc, accepter le destin comme quelque chose que je ne peux pas contrôler, c'est aussi vivre positivement l'expérience de Pluton. Ça vient me parler aussi de comment je me situe par rapport au monde et par rapport aux autres. Alors là, on est dans quelque chose de très pratique. Dans le secteur 12, quelle est ma propre culpabilité Quels sont mes fonctionnements de culpabilité Quelles sont mes capacités à changer, à me transformer au plan non seulement mémoriel, mais aussi inconscient Ça va me poser la question aussi de comment je me situe dans le monde Est-ce que je me situe comme un individu qui est libre ou au contraire, comme quelqu'un qui est un petit peu victime et qui aura tendance à se victimiser. Et là, pour les versos, c'est une invitation à boucler définitivement cette conception. Donc on a quelques mois, et ces quelques mois sont précieux parce que c'est eux qui vont me permettre d'accueillir Pluton en ma demeure de manière la plus positive possible. Une fois que j'ai nettoyé mes vieux fantômes je les ai sortis du placard et que je les ai mis là où doivent être des fantômes, c'est-à-dire sous terre, eh bien, je vais pouvoir passer à autre chose. C'est aussi un moment aussi où je vais pouvoir me connecter avec mes inconscients, être un thérapeute d'exception, comprendre l'autre, m'intéresser à la spiritualité et peut-être voir comment je peux utiliser cette spiritualité de manière opportune pour en faire un travail. Donc à partir du 20 novembre, eh bien, Pluton rentre chez moi et il va venir m'amener quelque chose de complètement nouveau, c'est-à-dire au final, j'aurais été profondément transformée par lui, que ce soit moi en tant que personne, mais aussi la société autour de moi. Si vous êtes poisson, eh bien, Pluton dans le, dans le verso va venir activer la zone 12 euh, et ça va pas être si évident que ça parce que il va venir me travailler au plan inconscient au plan de des changements inévitables euh, sur la psychologie donc c'est un moment parfait pour faire une thérapie pour devenir soi-même psychologue psychothérapeute pour travailler dans le médical c'est une période idéale pour les gens qui sont chercheurs mais c'est aussi un moment clé de ma vie où va se poser la question de qui je suis. Voilà, on va parler de la question du sens. Quand je dis la question du sens, c'est la question la plus immanente qui soit, c'est-à-dire tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et donc je suis invitée à entrer dans un processus de vie, un processus complet, complexe, il va me demander d'abandonner plein de choses, mais d'être en paix avec ce que j'abandonne. Du coup, c'est pas évident. C'est pas évident parce que euh, dans le poisson, il y a aussi Jupiter qui sommeille et j'ai besoin d'une réalité sociale, j'ai besoin d'un confort, j'ai besoin de me faire plaisir. Et là, Pluton, en secteur 12, vient me raconter une forme de dépouillement, de lâcher prise euh, de fusion avec le tout. Alors c'est passionnant, c'est transcendantal. Je vais faire une grande expérience mystique, mais par contre, ça va peut-être pas me soutenir au quotidien. Donc il faudra, à titre personnel, que j'aille chercher dans mon thème de naissance d'autres zones d'expansion, d'autres d'autres parties, pour pouvoir me réaliser. À partir du 3 septembre. On quand Pluton repart dans le Capri, eh bien, je suis en secteur 11, ça va me parler des groupes, ça va me parler de mon idéal. Ça va me parler aussi de caler mon idéal par rapport à un sens de la vie, par rapport à quelque chose de où je vais devoir, de toute façon, avec Pluton dans la zone euh, de l'ombre, vivre quelque chose d'un détachement. Je vais être invité à faire un deuil, un processus de deuil. C'est-à-dire, je vais aborder à un moment donné le vécu de la perte, 
et je vais me confronter, quelle que soit cette perte, c'est pas forcément le, le deuil d'une personne, c'est le deuil d'une situation. Et si c'est le deuil d'une situation, c'est forcément quelque chose auquel je tenais. Donc il y aura euh, quelque chose qui en moi va me travailler au plan de mes intériorités pour que je puisse, une fois que le 20 novembre arrive, eh bien aborder ce processus de maturité. Dans le temps où Pluton retourne en Capri, je peux très bien vivre des moments sympas, des amitiés, des relations, des garden parties, des soirées barbecue, euh, la bonne franquette, tout le monde amène un plat, on mange ensemble. Il y a quelque chose de très lié. Il y a aussi quelque chose de très idéal, idéaliste. Mais une fois que Pluton se présente dans le verso, à partir du 20 novembre, c'est la dernière fois. Donc on m'a dit, ok, c'est le dernier souffle. Le dernier souffle avant rentrer dans quelque chose de totalement différent qui va m'amener à un changement de paradigme. C'est-à-dire que je peux me retrouver dans des situations, quelque part, l'éthique de vie que je porte me dirait « je n'ai pas le choix que d'y aller ». Alors c'est un mot que j'aime pas beaucoup, hein, parce que je considère qu'on a toujours le choix, c'est le libre arbitre, mais avec Pluton, l'injonction est tellement puissante qu'elle va nous faire croire que nous n'avons pas le choix. Et toute la question du poisson va être de se poser celle-là, puisqu'il va y avoir quand même, au secteur 12, des peurs, des angoisses, des inquiétudes, et c'est pas évident toujours d'aborder la rétrogradation de Pluton, surtout quand j'ai des intériorités qui sont fragiles, surtout quand j'ai une sensibilité à fleur de peau. Donc, je vais, quand Pluton revient dans le Capri, hein, entre le 3 septembre et le 20 novembre, souffler, reprendre de la force, reprendre de la vigueur, mais de toute façon, je ne ferai pas l'économie d'un changement profond qui peut se situer aussi aux confins de la pensée, aux confins de l'expérience humaine, dans des voyages. Et une des choses qui peut m'aider à passer le cap, c'est la voile, la navigation, la mer. Ça, c'est des valeurs positives. Mais il y a aussi la capacité, ça c'est la deuxième chose, à me faire aider, soutenir et accompagner. Voilà un petit peu pour vous, poissons, Sacré challenge, parce que l'idée de Pluton, quand il revient dans le verso, eh bien, il va amener une énorme croissance personnelle et la capacité à voir autrement un processus de vie. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui était un petit peu longue. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.